guerre sociale, qu'est-ce que c'est C'est la lutte des classes Oui, mais la, la, la lutte des classes au sens où Marx l'entend, et je pense qu'on fait souvent un contresens sur la façon dont Marx entendait la lutte des classes. La lutte des classes, ce n'est pas justement euh, les classes populaires qui s'arment pour mener une lutte contre les dominants. Mmh. Ça, c'est un aspect de la lutte des classes très minoritaire dans l'histoire, d'ailleurs, très, euh, très peu fréquent, hélas. Non, non. La lutte des classes est un état du monde, c'est un état structurel du monde qui fait qu'effectivement le, le, le réel social est structuré par notamment une classe dominante qui lutte en permanence pour ses propres intérêts. En fait la lutte des classes c'est surtout les dominants qui l'amènent. Pour, euh, ils ont des intérêts à préserver, ceux qui possèdent des choses, les propriétaires, ceux qui possèdent l'outil de production, par exemple, pour prendre vraiment une langue très très marxiste. Euh, et, et donc, ces gens-là s'activent en permanence pour euh, conserver leurs intérêts. C'est ça pas la ce lutte que des classes. Marx, hein. ah, je, je crois que c'est un des aspects de euh, la théorie de la lutte des classes selon Marx. Mais effectivement, on a retenu plutôt le second aspect, qui est de dire effectivement, armons-nous, luttons, euh, luttons pour l'émancipation, allons arracher avec les dents euh, un certain nombre de progrès sociaux à la classe de qui ne veut pas les octroyer. Il y a cet aspect-là. Mais comme je trouve que l'autre aspect est assez peu mis en avant, c'est celui que j'ai envie de mettre en avant là, euh, aujourd'hui, euh, conformément à votre question. 